ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെറിയൊരു മുതൽ മുടക്കിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ഐറ്റംസ് അതിന്റെ മെഷീനറീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടില് ഇത് ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് സാധാരണ ഇത് ഓവനൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാറ് നമ്മളിത് ഓവനൊന്നും ഇല്ലാതെ സാധാരണ രീതിയിൽ എന്ന ഒട്ടും സൗന്ദര്യത്തിന് ഒരു കുറവില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കൊരു കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിന് വളരെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ചിലവാകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദ അതിലോട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഒരു കാൽ ടേബ് കാൽ ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പണി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു നാല് മുട്ട ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിലോട്ട് ഒരു മുക്കാ കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എന്നല്ല സാധാരണ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു നാല് പൊട്ട ഇനിയിട്ട് അടിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവരും അത് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഒക്കെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് വാനില ആസൻസ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച മൈദ കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് ഒരിക്കലും അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ചു അടി ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പൊന്തിക്കണം നമ്മൾ ഈ എഗ് എഗ് കൊണ്ടുള്ള കേക്ക് ആകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിത് മുട്ട വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് താഴ്ന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് ഒരു സ്പോഞ്ചായിട്ട് പൊന്തി വരില്ല നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് തിരിക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും നെയ്യും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി അത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക കൂടുതലൊന്നും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാ കൂടുതലൊന്നും മിക്സ് ആക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ദേശ രീതിയിൽ ഇതായി വരില്ല അപ്പൊ മിക്സിങ് നമ്മൾ മിക്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോ അത് ഞാൻ അത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുള്ള കേട്ടോ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ഓവൻ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ആദ്യം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഈ സൈഡിൽ നന്നായിട്ട് പരത്തണം കേട്ടോ ഈ സൈഡ് ഭാഗങ്ങൾ കേക്ക് പൊന്തി വരുന്ന ഭാഗത്തോട്ട് ഓയില് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കേക്ക് മിക്സ് അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ കുക്കർ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പിന്റെ മുകളിലോട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ അത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ നമ്മൾ ഈ വിസില് ഞാൻ ഊരി എടുക്കാം കേട്ടോ വിസില് നമുക്ക് വേണ്ട പക്ഷെ വാഷർ ഞാൻ അമ്മ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാഷർ അവിടെ ഇരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ വിസില് നമ്മൾ ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പഴയ ചട്ടി അടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളിത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് 
ഇനി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മളൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അതിന് ശേഷം മുകളിലൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതായി നടത്താം അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണാം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം തന്നെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഒട്ടി പിടിക്കാത്ത രീതിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബന്ധു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അടിയെ എല്ലാ ഭാഗം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അത് നിങ്ങളോട് പറയാൻ വിട്ടു പോയതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഞാൻ അടുപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സൈഡൊന്നും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് കൂടെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഐക്കം കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൊടുക്കാം അതിൽ പോയിട്ടൊന്ന് കാണാം അതും കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് അധികമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിപ്പോൾ തണുത്തിട്ട് ഞാനത് മൂന്ന് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമ്മളൊരു അടയാളം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ മൂന്ന് പീസുകൾ അതായത് മൂന്ന് ലെയർ ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഐസിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ഞാൻ ഈ ബോർഡിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് ക്രീം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരു ലെയർ നമുക്ക് വെക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം വെള്ളമല്ല ഇത് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ നനച്ചു കൊടുക്കും എന്നാലും കേക്കിന് ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടുള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്കും നമ്മളെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും വേറെ വേറെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ നന്നായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ ക്രീം ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഈ ഷുഗർ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഏറ്റവും അടിയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും മുകളിൽ വെച്ചത് പിന്നെ അടി അടിഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഈ കുക്കറിൽ വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിഭാഗം നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടല്ല ഒരു ചെറിയൊരു കോണിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അത് ഫീൽ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഏറ്റവും മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് കമിഴ്ത്തിയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് മുകളൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിയെടുക്കാം ഇത് തന്നെ ഇതുണ്ട് സൈഡിലോട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ചിത്രപ്പണി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ ക്രീമിൽ തന്നെ കുറച്ച് കളർ ചേർത്തിട്ട് ചെയ്താണ് കളർ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്തെന്ന് മാത്രം ഇനി നമുക്ക് ഷോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് ചെറു വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായി കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിലൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് എന്നാലും വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന അതേ ചന്തത്തിലും ടേസ്റ്റിലും തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ താഴെ പോയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഒന്ന് ല